আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन সবাইকে আমার চ্যানেল প্রিয় গণিতে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আরজোরা রুনা মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের গণিতের প্রভাষক আজকে আমি মেকানিক্সের মোশন ইন থ্রি ডাইমেনশন যেটা ত্রিমাত্রিক গতি ওইটা পড়ানো শুরু করব তো এই ত্রিমাত্রিক গতি পড়ানোর জন্য এই যে চ্যাপ্টারে বেশ যে ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো আছে তার মধ্যে আজকে যে থিওরিগুলো পড়াবো একটু বড় মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করলে আর সবাই বুঝতে পারবে তো প্রথম যেই প্রমাণটা পড়াবো সেটা হচ্ছে এটার কয়েক রকমের করে প্রশ্ন আসে তো আমি যেটা লিখেছি এটা হচ্ছে একটি বল বলক্ষেত্র সংরক্ষণশীল যদি এবং কেবল যদি এফ ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল বি হয় তখন এফ এবং বি প্রচলিত অর্থ বহন করে তো এখানে বি হচ্ছে একটি মানে এই এই টাইপের প্রশ্ন বলা থাকতে পারে মানে এই প্রশ্নটাও থাকতে পারে অথবা এই প্রশ্নটা একটু চেঞ্জ করে দেওয়া থাকতে পারে যে যদি এফ ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল ভি হয় সেখানে ভি হচ্ছে এক মানি এবং এর অবিচ্ছিন্ন আংশিক অন্তরক থাকে তবেই কণাকে যে বলক্ষেত্রের একটি বিন্দু পি ওয়ান এবং অপর একটা বিন্দু যেটা পি টু এদের দ্বারা সম্পাদিত কাজ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখার নিরপেক্ষ হবে অথবা সম্পাদিত কাজ যদি দুই বিন্দু সংযোগ পথে নিরপেক্ষ হয় তবে সেক্ষেত্রে এই ফাংশনটি বি বিদ্যমান থাকে তাহলে এই ফিকল টু মাইনাস ডেল বি হবে মানে প্রশ্ন এই এই বড় করেও দেওয়া থাকতে পারে অথবা এরকম এই অংশও দেওয়া থাকতে পারে প্রমাণ একই তো এটা দুইভাবে প্রমাণ করতে হবে যদি এবং কেবল যদি এই কথাটা থাকার মানে হচ্ছে এটা সরাসরি একবার প্রমাণ করতে হবে একবার উল্টা দিক থেকে প্রমাণ করে আসতে হবে তো তোমরা আশা আশা করছি বুঝতে পেরেছ যে যে অংশটুকু প্রমাণ করতে হবে সেটুকু নিয়ে এখন আলোচনা করব তো প্রথমত আমি যে অংশটা লিখে নিয়েছি এফের ভ্যালু এফের মান হচ্ছে ধরে নিলাম যে এফ ওয়ান আই প্লাস এফ টু জে প্লাস এফ থ্রি কে আর আর হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর যেটা এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে এটা ধরে নেওয়া হয়েছে তো এখানে সম্পাদিত কাজ ওয়ার্ক যেটা দেওয়া আছে সেখানে আচ্ছা কিছু জিনিস হচ্ছে এই চ্যাপ্টার আগের বেসিক আছে সেগুলো এই অঙ্কের মধ্যে কিছু বুঝিয়ে দিব আর তো আলাদা করে আলোচনা করা হয় নাই কারণ হচ্ছে ভিডিও লেন্থ বড় হয়ে যায় এই জন্য তো যেটুকু না বললেই না সেটুকু আমি এখন বলে দিচ্ছি সে যেমন ধরো যে সম্পাদিত কাজ এটা কিন্তু সূত্র যে পি ওয়ান একটা বিন্দু পি টু একটা বিন্দু এদের মধ্যবর্তী সম্পাদিত কাজ হচ্ছে এফ ডট ডি আর হ্যাঁ এই আর আর ডি কিন্তু আগে ডেফিনেশন দেওয়া আছে আর পি ওয়ান পি টু হচ্ছে ত্রিমাত্রিক এটা বিন্দু হচ্ছে একটা বিন্দু এটা পি ওয়ান যেটার নাম হলো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান জেড ওয়ান আর পি টু হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু জেড টু ঠিক আছে তো এইটুকুর মধ্যে ডেলিভারি ইন্টিগ্রেশন করে দিলে সেখানে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ পাওয়া যাবে এখন যেহেতু এফ এর মানটা এখানে দেওয়া আছে প্রশ্ন এখন মাইনাস ডেল বি সো এই মানটা আমি যদি এখানে বসিয়ে দিই মাইনাস ডেল বি এফের জায়গায় মান বসানো হয়েছে এখন এই ন্যাবলা বা ডেল এটার পুরো অংশটুকু তোমরা জানো যে ডেল ডেল বাই ডেল এক্স আই প্লাস ডেল বাই ডেল ওয়াই জে প্লাস ডেল বাই ডেল জেড কে এটা হলো ন্যাবলার ভ্যালু বা এই ডেলের ভ্যালু আর ভি হচ্ছে ভি ওয়ান ভি আই প্লাস ভি জে প্লাস ভি কে এই ভি আই জে কে এর সাথে যদি তিনজনের সাথে গুণ হয়ে যায় তো ন্যাবলার সাথে ভি তিনজনের সাথে যদি গুণ হয় আর ভি শুধুমাত্র এই সরি ন্যাবলাটা হচ্ছে ভেক্টর বাট ভি যদি স্কেলার হয় আমি জাস্ট গুণ করে একবারে বসানো হয়েছে আবার বলছি যদি ন্যাবলাটা এরকম হয় ডেল বাই ডেল এক্স আই প্লাস ডেল বাই ডেল জেড ডেল এক্স ওয়াই জে প্লাস ডেল বাই ডেল জেড কে এবং ভি যদি তাকে গুণ করা হয় তাহলে এই যে প্রত্যেকের সাথে ভিটা গুণ হয়ে যাচ্ছে ভি হচ্ছে এই যে ডেল বি বাই ডেল এক্স আই ডেল ভি বাই ডেল ওয়াই জে ডেল ভি বাই ডেল জেড কে আর আর ডি আর যেহেতু সো এই আর এর প্রত্যেকের আগে একটা করে ডি ডেলিভেটিভটা লেগে যাবে সো ওই ডি আরটা এখানে বসানো হয়েছে ঠিক আছে ডি এক্স আই প্লাস ডি ওয়াই জে প্লাস ডি জেড কে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট যা আছে থাকলে এখানে মাইনাসটা থেকে গেছে এখন এই দুটাকে যেহেতু ডট গুণন করতে বলা হয়েছে আই আই এটা তাহলে গুণ হয়ে কী হয়েছে ডেল ভি বাই ডেল এক্স ডি এক্স ডেল ভি বাই ডেল ওয়াই ডি ওয়াই প্লাস ডেল ভি বাই ডেল জেড ডি জেড গুণ ডট গুণন করা হয়েছে এবং এইটা হচ্ছে ডিবি এর ভ্যালু এটা কিন্তু এই যে চেইন রোল থেকে আমরা পড়ে আসছি সরাসরি এটার মান বসানো হয়েছে এখন এরকে যদি ইন্টিগ্রেশন করা হয় তাহলে ইন্টিগ্রেশন করলে শুধু ভি পাওয়া যাবে ঠিক আছে তো শুধু ভি যদি ইন্টিগ্রেশন পাওয়া যায় তাহলে আপার লিমিট হচ্ছে পি টু আর তার থেকে লোয়ার লিমিট বিয়োগ করতে হয় তার মানে আপার লিমিট হচ্ছে ভি পি টু মাইনাস পি ওয়ান এরকম হওয়ার কথা কিন্তু মাইনাস থাকার কারণে পি ওয়ানটা আগে চলে আসছে পি টুটা পরে চলে আসছে ঠিক আছে ইন্টিগ্রেশন নর্মাল ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে এখন এই ভি পি ওয়ান ওই যে আগে বলেছি পি ওয়ান একটা বিন্দু সেটা হলো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয
এখন দেখো আবার দেওয়া আছে যে এই যে এফ ইকুয়াল টু এফ ইকুয়াল টু যেহেতু ডেল ভি সো হ্যাঁ ডেল ভি সো উভয় পক্ষকে যদি ডেল দ্বারা ক্রস গুণন করে দেওয়া হয় এই অংশে দুটা সিমিলার পার্ট চলে আসছে সেটার মান পোয়াটা জিরো হয়ে যাবে এইটুকুর মান বসানো হয়েছে ন্যাবলার মান এই যেটা ন্যাবলা বারবার বলছি এটা ডেল অথবা ন্যাবলা বলা হয় এটার কয়েকটা নাম আছে অ্যাটলেটবো বলা হয় সো আর এফের ভ্যালু তো তুমি জানো ওখানে প্রথমেই দেওয়া ছিল সেটা বসানো হয়েছে এখন এই দুইটাকে ক্রস গুণন করা হলো ক্রস গুণনটা এই যে আমি ছোট করে সাইডে লিখে নিচ্ছি নিয়েছি সেটা হচ্ছে আই জে কে এই যে ডেল বাই ডেল এক্স ডেল ওয়াই ডেল জেডটা লিখে নিচ্ছি আর এফ ওয়ান এফ থ্রি তো এটা লেখার কারণটা হচ্ছে বইতে দেখবে সরাসরিভাবে লেখা আছে এটা সরাসরি মুখস্থ তো লেখা যাবে না তো এইভাবে তুমি ক্রস গুণনের জন্য পাশে লিখে রেখে দেখো আই যখন নিবো তখন এই যে বাদ দিয়ে এভাবে বিয়ের মতো গুণ যখন যে তখন উল্টা দিকে গুণ আর যখন কে নিব রো কলম বাদ দিয়ে সোজাভাবে গুণ সেইভাবে করে বসায় দিলেই সহজ হবে ঠিক আছে তো এই ইনিন নায়কের ভাঙানোটা তোমরা পারো ওইভাবে লেখা হয়েছে এখন দেখো এই পোয়াটুকু ইকুয়াল টু জিরো তো জিরো কখন হবে যখন সবগুলো প্রত্যেকে জিরো হবে তারপরে এটাও জিরো হবে এটাও জিরো হবে এটাও জিরো হবে আর এটা জিরো হওয়ার মানে কি ডেল এফ থ্রি বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল টু ডেল এফ টু বাই ডেল জেড মানে এইটুকু জিরো মানে এটাই পাশে চলে আসছে তাহলে এখান থেকে এটা পেয়ে গেছি এখান থেকে এটা আর এই পাশ থেকে এটা পাওয়া গেল এই তিনজনকে এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে লিখে রাখছো তো এটা ওইটার বিপরীতভাবেও প্রমাণটা করতে হবে তো বিপরীতভাবে প্রমাণটা যখন করব বিপরীতের প্রমাণটা করার জন্য মানে আমি এখন এই যে একটু আগে ধরা ধরা ছিল হলে এফ ইকাল টু মাইনাস ডেল ভি আর সেটাকে আমি এখন প্রমাণ করব ওকে তো প্রথমত একটু ডিটেলস লিখে নিতে হবে যে যে ক্লোজ কার্বক সি এফ ডি এল আর যে কোনো দুইটা বিন্দু এই যে একটা বিন্দু হচ্ছে পিউ এক্স এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান জেড ওয়ান এবং এক্স ওয়াই জেড এদের সংযোগ পথকে সি নিরপেক্ষ হবে মানে সংযোগ পথটাই সি মানে ক্লোজ কার্ভটা প্রকাশ করা হবে এবং সেই ভ্যালুটা যদি এরকম হয় ভি এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান জেড ওয়ান থেকে এক্স ওয়াই জেড পর্যন্ত এফ ডি আর যদি ভি এর ভ্যালু এরকম হয় এবং এফ এবং ডি আর ডট গুণন কিন্তু এফ ওয়ান ডি এক্স এফ টু ডি ওয়াই এফ থ্রি জি জেড ডট গুণন কেন এফ এফের ভ্যালু তোমরা জানো এফ ওয়ান আই প্লাস এফ টু জে এফ কে আর ডি আর এর ভ্যালু যেন ডট গুণন করার পরে মানটা সরাসরি লেখা যায় তো এটা যদি হয় এবং এই যে সরল রেখাংশ এই রেখাংশ হতে আমরা একটা যদি বিশেষ একটা পথ নির্বাচন করি এই যেটা এখানে বি ইকাল টু এক্স ওয়াই জেড ইকাল টু মাইনাস ক্লোজ কার্ভ অফ সি এখন খেয়াল করে দেখো এই যে এই পার্শ থেকে এই পর্যন্ত আপার লিমিট থেকে লোয়ার লিমিটের যতটুকু অংশ এরা কয়েকটা পথ আছে তার মধ্যে একটা পথকে আমরা বিবেচনা করে নিব সেটা কোনটা এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এক্স ওয়াই জেড ডি এক্স এফ টু এক্স ওয়াই জেড ডি জেড এফ থ্রি এক্স ওয়াই জেড এটাকে একটু এই অংশটুকুকে একটু সাজিয়ে লিখছি এই যে এই এই অংশটাকে ধরা নেওয়া হয়েছে সি ওই যে পুরো পথটাকে ধরা হয়েছে সি ক্লোজ কার্ভ আর এফ ওয়ানটা বিন্দুটা লেখা হয়েছে পাশে এই জিনিসটাই লেখা হয়েছে এবং এখান থেকে এই যে ক্লোজ কার্ভটা কার্ভটা সেই কার্ভের অনেকগুলো পথের মধ্যে একটা পথ নির্বাচন করা হয়েছে সেটা কি একটু দেখো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে ভি এক্স ওয়াই জেড ইকাল টু মাইনাস এক্স ওয়ান থেকে এক্স পর্যন্ত ওয়াই ওয়ান থেকে ওয়াই পর্যন্ত জেড ওয়ান থেকে জেড পর্যন্ত মাইনাস থাকার কারণে তিনজনের সামনেই মাইনাস থাকবে এবং এই ক্ষেত্রে যখন এক্সের ভ্যালু এখানে দেওয়া দেখো এক্স ওয়ান থেকে এক্স এখানের প্রথমটা এক্স পরটা ওয়াই ওয়ান জেড ওয়ান এখানে প্রথমে এক্স আর ওয়াই লাস্টে জেড ওয়ান আর লাস্টেরটা পুরোটুকু এক্স ওয়াই জেড এটা কিন্তু যে কোনো একটা পথ আমরা নির্বাচন করে নিচ্ছি এটার মাধ্যমে আমি কাজ করে বের করব তো এই অংশে থেকে আমি যদি ডেল ভি বাই ডেল এক্স করি পার্শিয়াল ডেলিভেটিভ জেডের সাপেক্ষে ডেলিভেটিভ তখন কিন্তু এই দুইটা যেহেতু এক্সের সাপেক্ষে আর ওয়াইয়ের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন আছে তো এইগুলো কিন্তু কনস্ট্যান্ট হয়ে জিরো হয়ে যায় এইটুকু আর কাজ নেই তখন শুধু এইটুকুকে ডেলিভেটিভ করতে হবে তো এইটুকু ডেলিভেটিভ করে ইন্টিগ্রেশন করা আছে আর তাকে ডেলিভেটিভ করতে বসে তাহলে ইন্টিগ্রেশন আর ডেলিভেটিভ বাদ চলে গিয়ে শুধু মাইনাস এফ থ্রি এক্স ওয়াই জেড থাকবে ঠিক আছে তারপর যখন এই পুরো পার্টটাকে আবার ওয়াই সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করবা ওয়াইয়ের সাপেক্ষে তখন এই যে এই প্রথমের এই এক্সের পার্টটা তখন পার্টটা জিরো হয়ে যাবে ওয়াইয়ের পার্টটা থাকবে এই অংশে দেখো এই জায়গায় কিন্তু এই যে ওয়াই আছে এখানে ওয়াই আছে এই জন্য এইটুকু দুইটাকে ইন্টিগ্রেশনটাকে ডেল বি বাই ডেল এক্স ডেল ওয়াই করা যাবে দুইটা পার্টকে তাহলে এইখানে এটা থেকে যদি ডেলিভেটিভ ইন্টি ডেলিভেটিভ করো পার্সিয়াল ডেলিভেটিভ তাহলে শুধু এফ টু
এই দুইটার মধ্যে প্রথমটাকে কি সরাসরি ওয়াইজ সাপেক্ষে করলে ওয়াই ওয়াইজ চলে যাবে পার্সিয়াল ডেলিভারি আর এখানে নর্মাল ইন্টিগ্রেশন চলে গেছে আর এই অংশ থেকে যেহেতু ডিজেড আছে কিন্তু ইন্টিগ্রেশন ডেলিভারি করতে হবে ওয়াইজ সাপেক্ষে তো এটা লিখে রাখছে লিখে রাখার পরে দেখো এই যে আচ্ছা আগের পার্টে এই দেখো আগের পার্টে যে তিনটা এক নম্বর সমীকরণ দেওয়া ছিল সেই এক নম্বর সমীকরণ এখানে ছিল ডেল এফ থ্রি বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল টু ডেল এফ টু বাই ডেল জে তার এটার বদলে এই মান বসানো যায় আমরা তাই করছি এই এফ থ্রির বদলে এফ টু বসানো হয়েছে তখন ছিল ডেল এফ থ্রি বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল টু ডেল এফ টু বাই ডেল জে এটার বদলে মান বসে যে এক হতে পাই ঠিক আছে মান বসানোর পর দেখো এটা ইন্টিগ্রেশন হয়েছে জেডের সাপেক্ষে ডেলিভেটিভও করতে পারছে জেডের সাপেক্ষে তখন দুইটা কাটাকাটি বাদ চলে গিয়ে শুধু এফ টু থেকে যাচ্ছে এফ টু ঠিক আছে এফ টু আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট তো লিমিটটা বসাই দিব আপার লিমিট জেডের জায়গায় বসাইলে যা আছে তাই আর তার থেকে লোয়ার লিমিট বিয়োগ হয় তো জেডের জায়গায় জেড ওয়ান হবে যেহেতু সামনে মাইনাস আছে সব পরের পার্টটা যেহেতু আপার লিমিট থেকে লোয়ার লিমিট বিয়োগ করতে হয় তো মাইনাস মাঝখানে প্লাস হয়ে যাবে এখন দেখো এটা এটা কাটা চলে গিয়ে শুধু এই অংশটুকু থেকে যাচ্ছে এই যে এরপরের পার্টে আমরা প্রথমে জেডের সাপেক্ষে ডেলিভারি করছি পার্সিয়াল এখন ওয়াইস সাপেক্ষে এরপরে করবো হচ্ছে এক্সের সাপেক্ষে এক্সের সাপেক্ষে করলে প্রত্যেককে ইন্টিগ্রেশন ডেলিভারি করতে হবে তো প্রথম জনকে যদি ডেলিভারি করি এফ ওয়ান হয়ে যায় সেকেন্ডটাকে করতে হবে থার্ডটাকেও করতে হবে এখন এই যে এফ টু বাই ডেল এফ টু বাই ডেল এক্স এটার ভ্যালু ডেল এফ ওয়ান বাই ডেল ওয়াই লেখা যায় ডেল এফ থ্রি বাই ডেল এক্সকে ডেল এফ ওয়ান বাই ডেল জেড লেখা যায় ওই যে এক নম্বর সমীকরণ থেকে আমরা জাস্ট এই দুটার মান বসিয়েছি এই সেকেন্ড লাইনে মান বসানোর পরে ইন্টিগ্রেশন এই যে ডেলিভারি বাই ইন্টিগ্রেশন কাটা চলে গিয়ে শুধু এফ ওয়ান থাকে এই যে এফ ওয়ান এক্স ওয়াই জেড ওয়ান আপার লিমিট লোয়ার লিমিট আর এখানেও ডেল জেড ইন্টিগ্রেশন ডেলিভারি চলে যায় এক্স ওয়াই জেড এফ ওয়ান এফ ওয়ানটা থাকে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট তো প্রথমে আপার লিমিট বসাবো ওয়াইড জায়গায় ওয়াই এই পরটা হলো ওয়াই ওয়ান তো প্রথমটা থেকে পরটা বিয়োগ হয় যেহেতু আপার লিমিট থেকে লোয়ার লিমিট বিয়োগ হয় কিন্তু সামনে মাইনাস থাকার কারণে প্লাস হয়ে গেছে এটা মানে এইটুকু অংশ এটা আর এই টুকুটাকে বসানো হয়েছে এই যেখানে আপার লিমিট থেকে লোয়ার লিমিট বিয়োগ করা হয়েছে তাহলে দেখো কিছু কাটা যায় এফ ওয়ান এক্স ওয়াই জেড এই যে জেড ওয়ান এক্স ওয়াই জেড ওয়ান এটা জেড ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান জেড ওয়ান এ যেটা এটা কাটা যায় শুধুমাত্র এই অংশটা থাকে এটাই লেখা হয়েছে তাহলে সম্পূর্ণ ভ্যালুটা কত হবে এফ ইকুয়াল টু এফ ওয়ান আই প্লাস এফ টু জে প্লাস এফ থ্রিকে তাহলে ওইখান থেকে মাইনাস ডেল ভি ওয়াই ডেল এক্স আই মাইনাস ডেল ভি ওয়াই ডেল ওয়াই জে মাইনাস ডেল ভি ওয়াই ডেল জেড কে এই তিনটাকেই পুরাটুকু পার্টে এই আগের অংশ থেকে তিনটা যোগ করে দিলেই পাওয়া যাবে এই যে যেহেতু এই যে এই যে এফ ওয়ান আই এটা হচ্ছে ডেল ভি ওয়াই ডেল এক্সের মান হচ্ছে ডেল ভি ওয়াই ডেল এক্সের মান হচ্ছে এফ ওয়ান আই মাইনাস এফ ওয়ান আই তাহলে ডেল এইখানে হচ্ছে ডেল ভি ওয়াই ডেল ওয়াই হচ্ছে মাইনাস এফ টু আর এখানে হচ্ছে ডেল ভি ওয়াই ডেল হলো এফ থ্রি তিনজনকে প্রথমটাকে আই দিয়ে গুণ জে কে দিয়ে গুণ পরেরটাকে এটাকে জে দিয়ে গুণ আর এটাকে হলো আই দিয়ে গুণ করা হইলে এই যে এফ পাওয়া যায় সো এটাকে লেখা যাবে এফ ইকো টু মাইনাস ডেল ভি তো এটা যে কথা আর এফকে যদি ক্রস করা হয় নেবলা দিয়ে যদি ক্রস করা হয় সেটাকে ক্রস করাকে বলা হয় হলো কার্ল অফ এফ এবং সেটার ভ্যালু জিরো কারণ এই যে এই অংশের সাথে নেবলা ক্রস করা হলে জিরো আসে এটাও লেখা যাবে যে পরি পরীক্ষা এই পার্টটা প্রমাণ করতে বললেও কিন্তু এই পুরো প্রমাণটাই আসবে এবং তারপর লাস্টে লিখতে পারবে যে এফ একটি সংরক্ষণশীল হবার প্রয়োজনীয় যথেষ্ট শর্ত হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল ভি অথবা কার্ল অফ এফ ইকুয়াল টু জিরো এটা প্রমাণিত যদিও বড় একটু কঠিন তবে দুইবার নিজেরা বাসায় লিখে নিলে আশা করি পারবে যেহেতু এই চ্যাপ্টারে আরেকটা বড় থিওরি আছে তো সেটাও আজকেই করিয়ে দেব এই চ্যাপ্টারে দুইটা অংশই আছে তো সেকেন্ড পার্টটা যেটা সেটা হচ্ছে এই যে গোলকীয় পোলার স্থানাঙ্কে একটি কণার তরণ বের করতে হবে এইটা একটা প্রমাণ অঙ্ক এই থিওরিটাও বিভিন্ন বছরে পরীক্ষায় আসে তবে এই প্রমাণটা আসার আগে প্রথমে চিত্রটা বুঝতে হবে চিত্র হলো এক্স অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর জেড অক্ষ বরাবর একটা পয়েন্ট আছে পি সেখান থেকে লম্ব টানা হয়েছে ও এক্স অ বরাবর এখানে একটা কার্ভ এবং ও পি এই দূরটাকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এবং এটা মাঝখানে থিটা কোন উৎপন্ন করেছে জেড অক্ষের সাথে এবং এই ও কে এক্স অক্ষের সাথে ফাই কোন উৎপন্ন করেছে এখান থেকে এটা লম্ব টানা হয়েছে লম্ব টানা হলো এটা হচ্ছে পি এল আর এই তো আর তো বাকি আর ও হচ্ছে মূল বিন্দু যাই হোক
এবং থিটা ইকুয়াল টু ওই যে ওপি এবং ও জেডের মধ্যবর্তী কোণ আমি যা বললাম এই যে আর ফাই হলো জেড ওপি সমতল এই যে জেড ও পি এই সমতলটা আর হচ্ছে ও এক্স ও জেড এই যে এক্স ও জেড এক্স ও জেড এই দুইটার সমতল এই পার্টের এক সমতল ওই সমতল দুই সমতলের মধ্যবর্তী যে কোণটা আছে সেটাকে ফাই দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে ঠিক আছে এটা ধরে নিতে হবে এবং পি অক্ষসমূহ বরাবর তরণ যথাক্রমে ধরে নিতে হবে পি অক্ষ যেহেতু এই যে পি এর অক্ষসমূহ মানে এক্স অক্ষ বরাবর পি এর তরণটা হবে ডেল স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার আর ওয়াই অক্ষ বরাবর এর তরণ হলো ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডিটি স্কোয়ার আর জেড অক্ষ বরাবর ডি স্কোয়ার জেড বাই ডিটি স্কোয়ার এই তিনটা তরণ ঠিক আছে তো এই তিনটা হচ্ছে তাদের তিন অক্ষ বরাবর ওকে তো এখন যদি এন সর্বদা এক্স ওয়াই সমতলে হয় তাহলে এর স্থানাঙ্ক রো হবে আর ফাই হবে এবং এটার তরণটা এই যে এখানে লেখা আছে তরণ কিন্তু এইগুলো কিন্তু আমরা আগের মেকানিক্সে আগের চ্যাপ্টারগুলোতে যারা পড়ে আসছো এটা কিন্তু জানা জানা আমাদের আগে থেকে এইগুলো প্রমাণ করা আছে ঠিক আছে আগের চ্যাপ্টারগুলো পড়ে আসলে তোমাদের জানার কথা সেটা ডি স্কোয়ার ডি স্কোয়ার রো বাই ডিটি স্কোয়ার মাইনাস রো ডি ফাই বাই ডিটি হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে ও এন বরাবর এটা হচ্ছে প্রথম তরণ আর ও এন এর ও এন এর লম্ব বরাবর তরণটা হচ্ছে ওয়ান বাই রো ডি বাই ডিটি রো স্কোয়ার ডি ফাই বাই ডিটি ঠিক আছে আর এল পি বরাবর এই এল পি বরাবর এর তরণটাও এই যে সিমিলার এটার সিমিলারই এটা থাকবে এই যে ডি স্কোয়ার রো বাই ডিটি স্কোয়ার মাইনাস রো ডি ফাই বাই ডিটি এটার সিমিলার এল পি মানে ও এন যেটা আর এল পি যেহেতু এরা সেম সো তাদের এক্স অক্ষ বরাবর যেটা ঠিকই আছে এই পার্টটাও ঠিক আছে শুধুমাত্র তার একটা এক্সট্রা তরণ থাকবে সেটা হচ্ছে জেড জেড বরাবর সেটা ডি স্কোয়ার জেড বাই ডিটি স্কোয়ার সেটা ও জেড বরাবর সমান্তরাল ও জেডের সমান্তরাল বরাবর হবে ঠিক আছে ও জেডের সমান্তরাল বরাবর হবে তো এই এই দুইটা হচ্ছে ও এন এর বরাবর এই তিনটা আরেক আলাদা এখন ধরে নিতে হবে একটা ভ্যালু সেটা হচ্ছে জেড ইকাল টু ও এল এই যেখানে জেড ইকাল টু ও এল এটা যদি আমি ধরে নিই এবং রো হলো এল পি আর এই যে এল পি এল পিটা যদি রো হয় কেমনে ও এন যদি রো হয় তাহলে এল পিটাও রো হবে এটা ধরে নিব ঠিক আছে এই যে ধরে নেওয়া হয়েছে যদি ধরে নেই তাহলে কস থিটা ইকাল টু এল বাই আর এটা লেখা যায় কি না এই ত্রিভুজের মধ্যে কস থিটা এইটুকুর মধ্যে কস থিটা হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে তুমি দেখো এখানের মধ্যে হচ্ছে ও এলটা ভূমি পি এলটা লম্ব আঁকা হয়েছিল তাহলে অতিভুজ হচ্ছে আর তাহলে কস থিটা ইকাল টু লেখা যায় কি ও এল বাই ও পি আর ও পিটা কিন্তু আর তাহলে ও এল বাই আর তাহলে কস থিটা ইকাল টু এই যে কস থিটা ইকাল টু ও এল বাই আর তাহলে ও এল এর মানটা কী হবে আর কস থিটা এটা মাথায় রাখতে হবে সিমিলারলি সাইন থিটা ইকাল টু সাইন থিটা লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে লম্বটা হচ্ছে এল পি বাই আর সে যেখানে দেখো লম্বটা হচ্ছে এল পি বাই আর সেখান থেকে এল পি এর মান হচ্ছে আর সাইন থিটা তো এল পি এর ভ্যালু কিন্তু আবার রো ঠিক আছে আর ও ও এলটা যদি জেড হয় তাহলে জেড ইকোলটা আর কস থিটা আর রো ইকোলটা আর সাইন থিটা তাহলে এই যে জেড জেডকে ডেলিভেটিক করলো টি এর সাপেক্ষে এটা হয়ে যাবে এই যে ইউভি সূত্র ভাঙানো হয়েছে কস থিটা হয়ে রেখে যাবে আর কে হলো ডিআর বাই ডিটি আর যদি আর কে রেখে দাও কস কে করলে হয় মাইনাস সাইন থিটা আর থিটাকে করলে হয় ডি থিটা বাই ডিটি সিমিলারলি এটাকেও যদি ইউভি সূত্র করো সাইন থিটা রয়ে যাবে ডিআর বাই ডিটি প্লাস আর আর থেকে যাবে সাইন কে করলে কস থিটা ডি থিটা বাই ডিটি ডেলিভেটিক করা হয়েছে এরপর ডাবল ডেলিভেটিক করবো এই যে ডাবল ডেলিভেটিক করা হয়েছে এখানে আমি বইয়ে বইয়ে আর একটু সংক্ষেপ করা আছে আমি একটু ডিটেলস কোর্স করছি তো ওখানে হচ্ছে ডাবল ডেলিভেটিভ হচ্ছে ডি জেড বাই ডিটি কে টি এর সাপেক্ষে ডেলিভেটিভ আমি কিন্তু যেখানে লিখে নিচ্ছি ডি জেড বাই ডিটি মানটা আগে পৃষ্ঠা থেকে দেখে লিখে নিচ্ছে এখন এইটাকে কি ডেলিভেটিভ করো তাহলে এই এই অংশটাকে আগে ইউভি হবে এইটুকু ওই যে কস্কে রয়ে গেল আর ডি আর বাই ডিটি ডি স্কোয়ার আর বাই ডিটি স্কোয়ার আর যদি ডি আর বাই ডিটি রয়ে যায় কস্কে করলে হয় মাইনাস সাইন থিটাকে ডি থিটা বাই ডিটি আর এখানে তিনটা পার্ট তিনটা পার্ট তো এর ইউভি সূত্র বসাতে হবে তো এখানে হচ্ছে এই আর সাইন থিটা খেয়াল করো আমি ডি থিটা বাই ডিটি এইটুকুকে রেখে দিয়ে এইটুকুর ভেতরের অংশে ডেলিভেটিভটা করছে আর সাইন থিটাকে ডেলিভেটিভ করলে এটা হয় আর আর সাইন থিটা রেখে দিয়ে ডি থিটা বাই ডিটিকে ডেলিভেটিভ করলে এটা হয় তার মানে তিনটা পার্টের পুরোটা ডেলিভেটিভ এখানে করা আছে প্রথমে কি এটা কি ইউ ধরে এটাকে ভি চিন্তা করলে ইউটা রয়ে যে ভিকে ডেলিভেটিভ করা হয়েছে আর এখানে হচ্ছে ভিটা রয়ে গিয়ে ইউটাকে ডেলিভেটিভ করলে ইউটা আবার এখানে ইউভি আবার হয় ভেতরের অংশে ডেলিভেটিভ হয় তার মানে 
এই অংশটুকুকে ইউ ভি সূত্র দিয়ে এই যে লেখা হয়েছে দিয়ে তারপর সবগুলো জাস্ট ব্র্যাকেটটা ভেঙে দিলাম এই যে গুণ করে দিচ্ছি ডি থিটা বাই ডিটি দ্বারা গুণ করছি দুই অংশে তাহলে এই অংশ দ্বারায় ডি থিটা বাই ডিটি গুণ করলে এখানে স্কোয়ার হয় আর এখানে হচ্ছে ডি আর বাই ডিটি সাইন থিটা এখানে ডি থিটা বাই ডিটি থাকে আর এই লাস্টের অংশটা এই যে লাস্টে থেকে গেল মাইনাস দা গুণ করা আছে ওকে আর এখানে দেখো টু ডি আর বাই ডিটি ডি থিটা বাই ডিটি দুইটা এই যে এই অংশটা এখানেও যা এখানেও তাই আসে এই জন্য দুইজন চলে আসে দুইটা এই পার্টটা দুইবার আসে সো এটা টু ডি আর বাই ডিটি ডি থিটা বাই ডিটি সাইন থিটা সিমিলারলি রো কেও ডি ডি স্কোয়ার রো বাই ডিটি স্কোয়ার এটাকেও ডি বাই ডিটি করতে হবে রো এটা কিন্তু রো এর ভ্যালুটা ছিল আগের আগের পার্টে ডি ডি রো বাই ডিটি এর মান এখানে বসানো হয়েছে এই যে এই যে ডি রো রো বাই ডিটি এটাকে আরেকবার ডেলিভিটি করছে আগে এটা করলাম এখন এটা ডেলিভিটি করছি দেখতে বড় বাট ইজি এই যে এটাও আগের মতো এই অংশটুকুকে প্রথমে এই অংশটুকুকে ডেলিভেটিভ করে এটা এখানে রাখা হয়েছে পরের অংশ ডেলিভেটিভ করে এই যেখানে লেখা হয়েছে এটাও কিন্তু তিনটা পার্ট প্রথমে এইটুকুকে ডেলিভেটিভ করে এটা রেখে দিলাম আর পরে এইটুকুকে রেখে দিয়ে পরটাকে ডেলিভেটিভ করা হয়েছে ঠিক আছে পরে ব্র্যাকেটটা উঠাই দিলাম উঠাই দিয়ে এই পার্টটা পাওয়া গেল তো ক্যালকুলেশন করলাম এখন ডেল স্কোয়ারের জেড বাই ডিটি স্কোয়ার এটা হলো ওজেড বরাবর ডেলিভেটিভ এবং ওজেড বরাবর এর তরণ আর ডেল স্কোয়ার রো বাই ডিটি স্কোয়ার এটা হলো জেড পি কে লম্ব বরাবর এর তরণটা প্রকাশ করা হয়েছে এখন এই ওই অংশে ডেল স্কোয়ার জেড বাই ডিটি স্কোয়ার এই প্রথমটার সাথে কস থিটা গুণ করলাম পরেরটার সাথে সাইন থিটা গুণ করছে তাহলে প্রথমটার সাথে সবগুলোর সাথে কস গুণ করা হয়েছে এবং পরেরটার সবগুলোর সাথে সাইন গুণ করা হয়েছে এতে এই কাটাকাটি চলে যায় ঠিক আছে কাটাকাটি চলে যায় বেশিরভাগ মাইনাসগুলো কাটাকাটি চলে যায় শুধু থাকে এটা ডি স্কোয়ার আর বাই ডিটি স্কোয়ার এখানে তো কজ দ্বারা গুণ করলে কজ স্কোয়ার থিটা থাকে আর এখানে সাইন দ্বারা গুণ করলে সাইন স্কোয়ার থিটা থাকে তাহলে দেখো এখানে এই অংশ আর এইটা এই দুটো থাকে এই দুটো থেকে ডি স্কোয়ার আর বাই ডিটি স্কোয়ার কমন যায় আর এখানে সাইন স্কোয়ার থিটা আর এখানে কজ স্কোয়ার থিটা যে ওয়ান হয়ে যাবে পরে আর বাকি এটা কাটা চলে যায় এইটা কটা চলে যায় এটা কাটা চলে যায় এটা কাটা চলে যায় আর থাকে হচ্ছে এটা সরি তো মাইনাস আর ডি স্কোয়ার ডি বাই ডি থিটা বাই ডিটি স্কোয়ার থেকে যায় আর এখানে হলো কজ দিয়ে গুণ করার কারণে কজ স্কোয়ার এখানে সাইন স্কোয়ার থিটা থাকে তা সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা টু ওয়ান ওগুলো চলে গিয়ে এই পাটটা থাকে এটা হচ্ছে ওপি বরাবর এর তরণ আর কজের জায়গায় থিটার জায়গায় তার লম্ব বরাবর তরণ বের করতে হলে থিটাটাকে চেঞ্জ করে নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থিটা করে দিলেই যথেষ্ট থিটার জায়গায় নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থিটা এতে কী হয় এটা হলো কজটা সেকেন্ড কোয়ারেন্টে হয় সেকেন্ড কোয়ারেন্টে কজ নেগেটিভ এবং নাইনটি ডিগ্রি থাকার কারণে কজটা সাইন হয়ে যায় মাইনাস সাইন হচ্ছে আর এখানে এই সাইনটা কজ হয়ে যাচ্ছে তো এই এর মানে হচ্ছে স্কোয়ার জেড বাই ডিটি স্কোয়ার প্লাস জে স্কোয়ার ও বাই ডিটি স্কোয়ার এই অংশটা তুমি যদি এই পার্টের সাথে প্রথম পার্টের সাথে সাইন দ্বারা গুণ করো মাইনাস সাইন দ্বারা এই যে মাইনাস সাইন দ্বারা গুণ করছে আর পরের অংশটাকে কজ দ্বারা গুণ করা হয়েছে তাহলে বাকি চারটা কেটে যাবে আর এই দুইটা পার্ট থেকে যাবে ঠিক আছে গুণ করে ওইটা দেখানো হয়নি এটা তোমরা বোঝার কথা যে প্রথম অংশটাকে মাইনাস সাইন দ্বারা গুণ করছে এই চারটা পার্ট আর পরে কজ দ্বারা গুণ করা হয়েছে গুণ করে যোগ করলে কাটাকাটি গিয়ে এই পার্টটা চলে আসে চলে আসার পরে এইটাকে সরাসরি ওয়ান বাই আর ডি বাই ডিটি আর স্কোয়ার ডি থ্রি বাই ডিটি লেখা যাবে মানে এটাকে ডেলিভেটিভ করলে আগের মতো চলে আসবে এটা হলো ওপি বরাবর এর ওপি এর লম্ব বরাবর এর তরণ লাস্টলি বলা যায় যে এলপি বরাবর তরণটা যদি এরকম মাইনাস টু ডি থিটা বাই ডিটি হোল স্কোয়ার হয় তাহলে ওপি বরাবর তরণটা হবে যা সাইন দিয়ে গুণ হবে আর ওপি এর লম্ব বরাবর তরণটা হবে কস দিয়ে গুণ হবে ঠিক আছে তাহলে একটু আগে আমরা যে তরণগুলো পেয়েছি তার সাথে এই যে প্রথম যেটা পেয়েছি ওপি বরাবর আর লম্ব বরাবর এই দুইটাই আলফা বিটা দ্বারা এই যে প্রকাশ করা হয়েছে আলফা দ্বারা প্রথম অংশ বিটা দ্বারা পরের পার্টটা কিন্তু তাদের সাথে এক্সট্রা করে এই দুইটা ভ্যালু যোগ হয়েছে তাহলে প্রথমটায় যোগ হয়েছে প্রথম ভ্যালুটা আর পরেরটায় যোগ হয়েছে পরের ভ্যালুটা ঠিক আছে মানে যোগ মানে এখানে মাইনাস রোজ কস্তিটা আর তোমরা জানো আর ইক রো ইকটা আর সাইন থিটা তো এখানে রোয়ের বদলে আর সাইন থিটা এখানে আরেকটা সাইনের জন্য সাইন স্কোয়ার হচ্ছে হয়েছে আর রোয়ের জায়গায় আর সাইন থিটা বসানো হয়েছে আর এক্সট্রা একটা পার্ট হচ্ছে সেটা গামা সেটা ওয়ান বাই আর ডি বাই ডিটি আর স্কোয়ার ডি থিটা বাই ডিটি এই পার্টটাই এখানে ওয়ান বাই রো ডি বাই ডিটি রো স্কোয়ার ডি ফাই বাই ডিটি হয়ে যাবে এটা হচ্ছে গামার ভ্যালু তো এটা হচ্ছে
পরবর্তী তে অঙ্কগুলোতে কাজে লাগতে পারে এটা একটু বড় বড় হয়ে গেল ভিডিওটা কারণ হচ্ছে থিওরি দুটো অনেক বড় তো আশা করি বুঝতে পেরেছো আমি পরের দিন অন্য কোনো একটা টপিক নিয়ে পড়াবো তো আজকে এই পর্যন্তই থাকবে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ